أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين عن أمت عليهم غير المعلوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وترواد التنغل Responsibility إن دينا بيتيانا إذن برأيان بونا Responsibility إن واقعين مليالتين وترواد التنغل إن برأيان وترواد التنغل إن مليالتين Responsibility إن إنجليش لي برأيان أبا إندانا أنا سي Responsibility ഏൽപ്പിച്ചാ ചെയ്ത് തീർക്കുക അസൈൻമെന്റ് ഏൽപ്പിച്ചു കൃത്യസമയത്ത് തീർക്കുക അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തതായി നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അത്തീലിന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ അത്തീലെ എന്താണ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഇന്ന സമയത്ത് ടൈം ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച ഒരു സംഗതി ഇന്ന ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് തീർക്കണം നീ എന്ന് ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ ടീച്ചേഴ്സോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈമിന് തീർത്തു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്താണ് ഡ്രസ് വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രസ് വിരിക്കാൻ വിരിക്കാനാ ഓക്കെ ഹോംവർക്കുകൾ ഏതെങ്കിലും ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാ ഹോംവർക്കും മാഷാല്ല എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ട് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ കാരണം അനസ് എന്താ കാരണം ആ സ്കൂളില് ചില പക്ഷെ അതിപ്പം കോടതി തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യാണ് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പറയണം പി ടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പുതിയ നിയമം വന്നിട്ടുണ്ട് കളി നിർത്താൻ പാടില്ല സ്കൂളിൽ നിയമം ഉള്ളത് കേട്ടോ ഉം ഓക്കെ പി ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഷ്ഫാന് അഷ്ഫാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്കാർ സ്കൂൾ ആകുമ്പോ നല്ല പൊരിഞ്ഞ അടി കിട്ടും അപ്പൊ അടി കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാ എന്നതാണ് ഈ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അടി കിട്ടാതിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബെനിഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരാൾ ചെയ്യോ പണ്ടൊരു ഭ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്തന്റെ പേര് അറിയെങ്കിൽ കൈപ്പൊക്ക് നിങ്ങളെ പേര് ആരും പറയണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭ്രാന്തന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ കൈബുക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭ്രാന്തനെ അറിയില്ലേ നല്ല കഥ ആ പഹ്മക്ക് ഭ്രാന്തന്മാരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം തോന്നുന്നു പഹ്മാന്ത്രന്മാരെ പേരറിയില്ല പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളിലെ കുറെ ഭ്രാന്തന്മാരെ അതില് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് നടന്നതാണോ അല്ലാത്തതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു വലിയ ഫേമസ് ഭ്രാന്തനാണ് കേരളത്തിലെ ഉം കേരളത്തെ പറ്റി തന്നെ ഒരു പഴയൊരു സ്വാമിജി പറഞ്ഞത് വിവേകാനന്ദ സ്വാമിജി ആണോ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണോ എന്ന് അറിയില്ല ഏർ കേരളം ഒരു ഭ്രാന്താലയമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളമൊത്ത ഒരു ഭ്രാന്താലയാണ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാരും ഭ്രാന്തന്മാരാണ് എന്ന് പണ്ടാരോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു വലിയ മെന്റൽ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു ആര് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ഇയാള് ചെയ്യുന്ന ഒരു പണി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിയ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കല്ല് ഉരുട്ടി 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 മേലെ ടോപ്പിൽ വരെ കൊണ്ടുപോകും 
എന്നിട്ട് മേലേ നിന്ന് താഴെ അങ്ങ് തള്ളിയിടും അപ്പൊ അത് ഉരുണ്ടു പോകുന്ന നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കും ഈ വലിയ പാറക്കല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പണിയാണ് മേലോട്ട് ഒന്തി മേലെ എത്തിക്കാൻ എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ഉരുണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഉരുട്ടി മേലോട്ട് കയറ്റും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രാന്തന്മാരുണ്ടായി ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഒരു പണി നിങ്ങൾ എടുക്കോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പണിക്ക് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു സൈക്കിളിൽ കാറ്റടിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ആരൊക്കെയാ സൈക്കിളിൽ എയർ അടിക്കാൻ അറിയുന്നവർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ എയർ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഒച്ചകെട്ട് ഒരു ഭാഗത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു പോകാന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അടിക്കും ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോ നിന്നാലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അടിച്ചു പോകും അപ്പോഴും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പഞ്ചറാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് കാറ്റടിക്കാൻ നിക്കോ പഞ്ചറായ സൈക്കിളിന്റെ ടയറിന് കാറ്റടിക്കാൻ നിക്കോ നിങ്ങൾ ഇല്ല അത് പഞ്ചർ കടയിൽ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാനോ അല്ലെ സ്വയം ഒട്ടിക്കാനോ നോക്കും ഒട്ടിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ കാറ്റടിക്കുള്ളൂ അപ്പോ എന്നതുപോലെ ഒരു കാര്യം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ആർക്കും ഉപകാരമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആരും ചെയ്യൂല ഉപകാരമുള്ളത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കലില്ലേ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു കൈ പോക്ക് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു കൈ പോക്ക് മൈനർ ഗെയിംസ് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും പുറത്തു പോയിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കുന്നവർ ഓക്കെ ഈ കളി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് വെറുതെ സമയം നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാ പോരെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ ചിരിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ പോരെ വെറുതെ സമയം അല്ല കളിക്കുമ്പോ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഓ കളിക്കുമ്പോ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങക്ക് അനസ് എന്തിനാ കളിക്കുന്നത് കളിക്കുമ്പോ ഉള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ കളിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാ മതി അല്ലെ ഒരു മാസം കളിക്കാതെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കസേരിട്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാം മിക്കവാറും വട്ടായി പോകും അല്ലെ അല്ലെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയാണ് ഫുൾ ടൈം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി ചെയ്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം ഡു ആൻഡ് ഡൈ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ബിംബം ഒരു സ്റ്റാച്ചു നമ്മളും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ ചില വർക്ക് ബെനിഫിറ്റബിൾ ആണ് ചിലതൊന്നും ബെനിഫി ഒരു ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാത്തതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കളികൾക്കും അതിൻ്റെതായ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഈവൻ ചെസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഫിസിക്കലി ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല മെന്റലി ചെസ്സിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെ ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് അല്ലെ മുന്നോട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം അവൻ കളിക്കുന്ന അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനേക്കാൾ അടുത്ത കരു നമ്മൾ നീക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ ഗെയിമിനും അതിൻ്റെതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ചിരിക്കാൻ പറ്റണം മനുഷ്യനായി ചിരിക്കണം അല്ലെ ഇന്ന് ചിരിച്ചവരൊക്കെ കൈപോക്ക് ഗുഡ് എന്തിനാട് അറിയില്ല ഇന്ന് ചിരിച്ചത് തമാശ കേട്ടിട്ട് ജോക്സ് ഓ ആരാണോട് തമാശ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഓ ഓൺലൈൻ ആട്ടോ തമാശ പറഞ്ഞേ ഓഫ്ലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ഓക്കേ അപ്പോ തമാശ കേട്ടി ചിരിച്ചു നീ എന്തിനാ ചിരിച്ചാ എന്താണ് വെറുതെ ചിരിക്കും വെറുതെ ചിരിക്കും വെറുതെ ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് വെറുതെ ചിരിക്കാണ് അല്ലേ അല്ലേ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വെറുതെ ചിരിച്ചാണ് എന്താണ് അല്ല അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ വെറുതെ ഗസ്റ്റ് വന്നാ നീ ചിരിക്കോ ഓക്കെ അപ്പൊ വെറുതെ ചിരിക്ക കളിക്ക ഫുട്ബോൾ കളിക്ക ആ സൈക്കിൾ ഓടിക്ക എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഫിസിക്കലിയോ മെന്റലിയോ ആയിട്ട് നമ്മള് 
വളർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമുക്കൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെയ്യണ കാര്യം ബെനിഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അധികം ആൾക്കാരും വഞ്ചിതരാണ് അവർ ട്രാപ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യം അധികം ആളുകൾക്കും വലിയ നഷ്ടമാണ് ഒന്ന് അവരുടെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും രണ്ട് അവരുടെ ഫ്രീ ടൈമിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലഷർ ടൈം എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ അവധി ദിവസമാണ് അല്ലെ അവധി ദിവസം വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഈ വെക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിയല്ലോ ബെനിഫിറ്റബിൾ ആയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ ഏത് ഇത് അൽഫുർഖാനിലെ പഠനോ നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നീ ജുസൊന്ന് ഈ മാസം ഒന്ന് തീർക്ക് അപ്പൊ എന്നെ പറയാം കേട്ടോ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സബാരക്ക ജുസും തീർക്ക് ദിയ ഖുറാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ പറയണ്ട കേട്ടോ ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഈ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം വരാണ്ട് ആ എക്സാമിലേക്കുള്ള സ്റ്റഡീസ് സ്റ്റെപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോ വെറുതെ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് പഠിക്കുക അങ്ങനെയാ ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെയാണോ പ്ലാൻഡ് ആണോ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെയാണോ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബെനിഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെ മൊബൈല് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവര് കൈപൊക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവര് മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നവർ അറിയാം എക്സല് പവർ പോയിന്റ് ഒക്കെ അറിയാന്ന് പറയുമ്പോ പത്ത് ശതമാനം അറിയാന്ന് പറയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ ഉം ബേസിക് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ എക്സലിന്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് അഡ്വാൻസ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അറൌണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് സാലറി വാങ്ങുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഗൾഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവന് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചത് എക്സലിന്റെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡി എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് വലിയ അക്കൗണ്ടന്റ് ആ ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ അവനിപ്പോ എക്സലിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ് അവന് വേണം പഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ ചില്ലറ കാര്യമല്ല എക്സൽ കേട്ടോ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ എം എൻ സി കമ്പനിയിൽ വലിയൊരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിൽ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ അതൊന്നും വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷനിലോ ഒക്കെ ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ പെർസെന്റേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പഠിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഈ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾസിലൊക്കെ കേരള സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു കോം ഇവന്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ടാണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ അതൊരു കോണ്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യണത് ഓക്കെ അത് മാത്രല്ല പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേ അവർ രണ്ട് കാര്യം നോക്കുക പ്രസന്റേഷൻ മാത്രല്ല കൂടെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് സ്പീച്ചും ചെയ്യണം ഗൂഗിൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം ഗൂഗിൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് ഗൂഗിൾ ഫോംസ് അല്ലെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അഷ്ഫാന് അഷ്ഫാനും അഷ്ഫാന് അഷ്ഫാക്കിന് എന്തറിയാം ഫുൾ ടൈം തല്ലു കൂടാൻ അറിയാം അവന്റെ മണ്ടക്കെട്ട് ഇവനും പൊട്ടിക്കുക അവൻ തിരിച്ചടിക്കുക ഇത് മാത്രാണ് അറിയാം നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അഷ്ഫാനെ ഇവിടെ 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 നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അഷ്ഫാക്ക് ഈ തല്ല് കൂടാൻ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് അറിയോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്ത് പഠിക്കാന് 
നിനക്ക് പവർ പോയിന്റ് അറിയോ എക്സൽ അറിയോ തല്ല് കൂടലൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഒരു ലൈവില് വന്ന് തല്ലൂടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ തൊലിക്കട്ടി സമ്മതിക്കണം അല്ലെ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ഒരേപോലെ ലൈവ് പോവാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമ്മതിക്കണം കാശിപ്പിന് എന്താ അറിയാ ആ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാ ചെയ്യാ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗോ ഓക്കെ പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ഏത് കാലത്തും ആവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ് പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അല്ലെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ എഡിറ്റിംഗിന്റെ കാലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ നിങ്ങള് ഇപ്പം യുദ്ധം നടക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് അറിയുന്ന ഒരു കൈപ്പൊക്കെ വാർ നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് വാറിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ടൈറ്റ് ടൈമിലാണ് നിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എൺപത് എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ആയോ എന്ന് എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയില് മെർക്കോ ടാങ്കുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇവര് ഗോപ്പറ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് രസകരമായിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് അത് ശരിക്കും പണ്ടൊക്കെ ഈ ഗെയിം കാണുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഫീൽഡാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അത് കാണുന്നത് ഗെയിമിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഈ വലിയ പിന്നെ വെപ്പൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിസൈലും റോക്കറ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് റിയലായിട്ട് അവരാ അതിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യും മർക്കോവ ടാങ്ക് ഇങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുക വീഡിയോയിൽ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും മിസൈല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു ഇത് രസകരമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതൊക്കെ അത് ഒരു ഒരു സാധ്യതയാണ് കാരണം അത് അത് പ്രൂവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് മാത്രല്ല അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾ കാണണം പിന്നെ ഗസയിലുള്ള വീഡിയോസ് ആളുകൾ കാണണം അവര് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ആളുകൾ കാണണം അപ്പോ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വെരി സ്ട്രോങ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ കുറെയൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ കുറയാൻ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സാധ്യതകളാണ് ഓക്കെ കാഴ്ചയുടെ സാധ്യതകളാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ യെസ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ കൈപൊക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഉം ഏതാണ് കാശ്യപ്പിന് ഏതാ പണ്ടത്തെ പത്രം വായിച്ചിരിക്കാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഫോൺ തന്നെ അല്ല സ്ട്രിക്ട് പാരന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ പാരന്റൽ കൺട്രോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല അല്ലെ പിന്നെ വല്ല സെൽഫിഷ് ആവാം വളരെ സെൽഫിഷ് ആരോടും മിണ്ടൂല മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കാം ആരോട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിന് എന്താണ് ഇത് കത്തി പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കത്തി പോലുള്ള സാധനമാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാ പേരും എന്തായാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ എന്ത് ആപ്പുകളായാലും പിന്നെ അതൊക്കെ കത്തി പോലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കത്തിന്റെ കത്തി നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാ ഏ പച്ചക്കറി കട്ട് ചെയ്യാനും വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ കുത്തി കൊല്ലാനും അതിനും ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിന് വേണ്ടി ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അങ്ങനെ ആവണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യാണ് അല്ലാത്ത സമയം പിന്നെ ആവുമ്പോൾ കിട്ടും അല്ലെ പണി കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെ നല്ലതിന് വേണ്ടി സോഷ്യൽ മീഡിയാസിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പിന്നെ വീഡിയോ സെൽഫ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സെൽഫ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഓറൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഓറലായിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയി അൽഫർഖാനിലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞത് അവന്റെ ചാനലിൽ അവന് ഗസ എന്നുള്ള വിഷയം ഗസയുടെ ടോപ്പിക് അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിൽ പറയില്ല നമ്മള് ഈ സെൽഫി എടുക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ലേ ആ നിങ്ങൾ ഈ വ്ളോഗർ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇതുവരെ ഒരു വ്ളോഗ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ട്രാവൽ വ്ളോഗ് ഒന്നും
പണ്ടത്തതല്ല പണ്ടത്തേൽ ആളെ കാണിക്കൂല വീഡിയോ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ പഴയ സഞ്ചാരം വീഡിയോസിലൊക്കെ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അവരെ കാണിക്കും ഞാനിപ്പോ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്കില്ല് ഉള്ളവര് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങള് ഒരുപാട് കഴിവുള്ളവരാണ് ഒരു ഒരു കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നെന്ന് കാണിക്കും രണ്ട് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെന്ന് കാണിക്കും മൂന്ന് സ്കില്ല് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നെന്ന് കാണിക്കും നാല് സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലെന്ന് കാണിക്കും അഞ്ച് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ടോ ഉമ്മ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ അത് തിന്നാനുള്ള കഴിവ് അതൊരു കഴിവല്ല അതെല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ് കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് മറ്റ് കുട്ടികൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോക്ക് ആരാ പറയാ ആ അഖിലിന് എന്താണ് എനിക്ക് കൊറേ സാധനങ്ങളായിട്ട് സ്പീഡിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ നിൽക്കും ഞാൻ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ ഒപ്പോണന്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും ആ പാറ്റേൺ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് വീഡിയോ ഗെയിം ആണ് നീ പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ല ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ എല്ലാത്തിനും പറ്റും എല്ലാത്തിനും ഓ ഓക്കെ ദിയക്ക് എന്താണ് സ്കില് സ്വിമ്മിംഗ് സ്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോയിങ് കാലിഗ്രാഫി ആ കാലിഗ്രാഫി നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാ സ്വിമ്മിംഗ് അറിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യം ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കോ ഏത് കാലത്ത് നാട്ടിൽ വരാൻ പോകണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്നും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സ്വിമ്മിങ് ഒരു നല്ലൊരു സ്കില്ലാണ് പിന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ആ കാലിഗ്രഫി അല്ലെ ഉം ഫഹ്മ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു പിന്നെ ബാഡ്മിന്റൺ പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ് പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് ഓ മാഷാല്ല അത് നല്ലൊരു കഴിവാണല്ലോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില വേർഡ്സ് അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവന് പെട്ടെന്ന് അതായത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഏരിയ ഭയങ്കര ഹൗഫുൾ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഏരിയ മനുഷ്യന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്കില്ല അല്ല ഉള്ളത് ഇപ്പൊ മാത്സ് നന്നായിട്ട് മാത്സില് സ്കിൽ ഉള്ള ഒരു കൈ കാണിച്ച മാത്സിൽ നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാത്സിൽ നല്ല സ്കിൽ ഉള്ളത് കുറച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാൽ അവർക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്കില്ല അല്ല പഠിച്ചോ കൊടുക്കുക ചിലർക്ക് ഭാഷകൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ ഒരു നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഹിന്ദി ഹിന്ദിക്കാരെ നാട്ടിൽ എവിടെ പോയാലും ഒരുത്ത ഉണ്ടാവും ഓ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഹിന്ദിക്കാരെ പോലെ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ഭാഷ അവന് ഏഹ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ചിലർക്ക് മാത്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഭാഷ എത്ര ആയാലും തലേ കുറവ് അവർക്ക് പറയും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷില് വീക്കാണ് ഹിന്ദി വീക്കാണ് അറബിക്ക് വീക്കാണ് മാത്സിൽ അവന് ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കും ചില കുട്ടികൾ ഓക്കെ ചിലരെല്ലാം കവർ ചെയ്യും എല്ലാ കളികളും ഈ എല്ലാ കളികളും പറഞ്ഞാലേ ഇപ്പം കളികളിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പം ക്രിക്കറ്റ് ആയാലും ഫുട്ബോൾ ആയാലും എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റിയ കളികളാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ബാഡ്മിന്റൺ കളിക്കോ ഞാനും കളിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആവുകയും ഏറ്റവും സ്കിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്കിൽ ഉണ്ടാവുക പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ബാഡ്മിന്റന്റെ കാര്യം എടുക്ക ബാഡ്മിന്റൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന ചില പരിപാടികളുണ്ട് പുറത്ത് തട്ട് അപ്പുറത്ത് അവിടുന്ന് അവിടെ എടുത്തിട്ട് കൈമ പിടിക്കും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തട്ടും അതല്ലല്ലോ ഒഫീഷ്യലി ഉള്ള ബാഡ്മിന്റൺ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്കിൽസും അത് കളികളാവട്ടെ എന്താവട്ടെ അതിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കൈ അക്ഷരം നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നവരൊക്കെ കൈപൊക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നവരൊക്
ഉം എല്ലാ കഴിവുകളും ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു വീണിട്ടുള്ളത് അല്ല എല്ലാ കഴിവുകളും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഉം അത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഴിവുകളായാലും അല്ലാത്തതൊക്കെ പക്ഷെ അതിന് ഒഴിവ് സമയം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ പണി കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം പാരൻസ് നിങ്ങളോട് പല പണികളും ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പാരൻസ് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യാൻ അല്ലേ പാരൻസിന് വേണ്ടി ഒന്നും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും ഒരു പാരന്റ് പാരന്റിന്റെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം പാരന്റ്സിന്റെ ഡ്രസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് അലക്കണം എന്ന് മക്കൾ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ വളർച്ച അള്ളാഹു നല്ല റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ കഴിവുള്ള ആളുകളായി നമ്മൾ എല്ലാവരെയും വളർത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളായി നമ്മളെ എല്ലാവരെയും വളർത്തട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ റഹ്മത്തും വറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ റസയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഏകദേശം കണക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടത് പിന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് വയറ്റിൽ കുട്ടിയുള്ള ഒരു പെൺ ഒരു ഉമ്മയെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ മേലെ കൂടെ ടാങ്കർ കയറ്റിയിട്ട് കൊന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് കൊന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിന്റെ മേലെ കൂടെ അപ്പൊ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തുമാത്രം ക്രൂരമായ മനസ്സാണ് ഈ ഈ ജൂഷ് പീപ്പിൾസിന്റെ ഈ ജൂതന്മാരുടെ വെറുതെ അല്ല ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് ഹിറ്റ്ലർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് നിങ്ങള് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ ഹിറ്റ്ലർ മുസോളിനി ഇവരൊക്കെ ഹിറ്റ്ലർ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് പെർസെന്റേജ് കുറച്ച് ജൂതന്മാരെ ഞാൻ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചോ അതാണ് ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്നത് കാരണം ഇവര് നന്നാവില്ല ഈ ജനത നന്നാവില്ല ഹത്തമല്ലാവു അല്ല പുലൂപിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മനസ്സുകൾ അങ്ങനെയാണ് കഠിനമാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഹമാസ് ഫൈറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ ഈ ഹിസ്ബുള്ള ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സൈഡിലുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സ് ആവട്ടെ ഇവരൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഒരു മുസ്ലിമിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരിക്കലും പക്ഷെ ഈ ഒരു ജൂഷ് ഒരു ജൂതന്റെ പെണ്ണാണ് പ്രഗനന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാണ് അതിന് വെടിവെച്ച പോലെ ഒരു മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല ബോധപൂർവ്വം ഒരിക്കലും ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്രൂരമാണ് അള്ളാഹു അക്രമികളായ അവരെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവെ അവരെ അപമാനിതരാക്കണേ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്നായ റബ്ബൽ ആലമീൻ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുമാക്കബ്ബന സഹീറ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി സുദിന